जब हम पाकिस्तानी मिसाइल्स की बात करते हैं तो हमें शाहीन और गौरी जैसे नाम सबसे पहले याद आते हैं शाहीन और गौरी अभी के मिसाइल हैं पाकिस्तान की मिसाइल की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के पास कितने खतरनाक मिसाइल्स हैं पाकिस्तान ने वो कैसे बनाए किस किस ने पाकिस्तान की मदद की किस हुकूमत ने इन प्रोग्राम्स का साथ दिया दिस इज गौर लेडिजी एंड यू आर ऑन माई चैनल पहला मिसाइल पाकिस्तान को जो नसीब हुआ उसका नाम था रहबर वन जो कि एक्चुअली पाकिस्तान ने नहीं बनाया था ये अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिला लेकिन इसको लॉन्च पाकिस्तान के इदारे सुपारको ने किया बलूचिस्तान में वो भी उन्नीस में इससे पाकिस्तान को रॉकेट टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस एंड पोटेंशियल का अंदाजा हुआ यह उस वक्त की बात है कि जब अमेरिका चांद पर इंसानों को भेजने के लिए पागल हुआ हुआ था अमेरिका को पता लगा कि इंसानों को खला में भेजने के लिए जो डाटा नासा को चाहिए वो इंडियन ओशन के अपर एटमोसफेयर से मिलेगा इसलिए अमरीका ने पाकिस्तान से डील की इस शर्त पर कि रॉकेट अमरीका देगा लॉन्च पाकिस्तान करेगा और लॉन्च के दौरान जितना भी डाटा इकट्ठा होगा वो अमरीका से शेयर किया जाएगा सौ फीसद रहबर वन के बाद टू एंड थर्टीन और उसके बाद लाइन लग गई पाकिस्तान को इंडिया के पृथ्वी प्रोग्राम का पता लगा तो 1980 में एक मीटिंग बुलाई गई और सुपार को और के आर एल को हतफ वन मिजाइल की डेवलपमेंट की इंस्ट्रक्शन दी हतफ वन एक छोटा सा मिजाइल था जो कि किसी जंगी मैदान में इस्तेमाल हो सकता था इसकी रेंज भी कम थी हार्डली 70 किलोमीटर और यह पांच किलोग्राम तक बारूदी मवाद यानी कि वॉर ले जा सकता था उन्नीस में पाकिस्तान को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान को उसका अपना रिसर्च प्रोग्राम चाहिए है सो पाकिस्तान ने अपना मिसाइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जो कि चार अलग अलग इदारों को दिया गया सुपारको के आर एल टेस्टो एंड पी ए सी ये चारों इदारे डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को उस वक्त के सदर जियाउल हक इसमें बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखते थे उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि इस प्रोग्राम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए और उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑथराइज किया पहला चैलेंज तब मिला कि किसी भी मुल्क ने खास हेल्प नहीं की ज्यादातर मगरबी ममालिक बशमूल अमरीका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से गुरेज किया जिससे प्रोग्राम थोड़ा स्लो हुआ जियाउल के बाद बेनजीर भुट्टो ने इस प्रोग्राम को लीड किया 1990 में जब इंडिया ने पृथ्वी वन का टेस्ट किया तो बेनजीर भुट्टो ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी की जिससे प्रोग्राम की स्पीड थोड़ी बढ़ी उन्नीस से उन्नीस तक पाकिस्तान ने शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल पर फोकस किया बेनजीर भुट्टो ने इस प्रोग्राम को बहुत ही अहमियत के साथ आगे बढ़ाया 2014 में एलिशिया पेटरसन फाउंडेशन की एमली मैकफर्कर ने बेनजीर भुट्टो को आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी कहा और उसके बाद पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बहुत तेजी पकड़ता गया और उन्नीस के बाद तो पाकिस्तान ने भर कर बनाए पाकिस्तान ने जो जो मिसाइल्स बनाए उनको मैं कैटेगरी के साथ लिस्ट करूंगा वो भी सिर्फ उनको जो कि प्रोमिनेंट हैं छोटे मिसाइल से शुरू करके बड़े मिसाइल्स को आखिर में शामिल करूंगा बैटलफील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि वो मिसाइल जो कि जंग के मैदान में इस्तेमाल होते हैं इनमें पाकिस्तान के पास हतफ है जो कि 50 किलोमीटर दूर निशाने को हदफ बना सकता है नसर है जो कि 70 किलोमीटर की दूरी को निशाना बना सकता है अब्दली है जो कि 200 किलोमीटर की दूरी को निशाना बना सकता है दो किलोमीटर से आप ऐसे अंदाजा लगाएं कि कराची से मीरपुर खास या फिर इस्लामाबाद से पिशावर क्रूज मिसाइल में पाकिस्तान के पास बाबर वन एंड बाबर टू है जो कि 700 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है रिस्पेक्टिवली कंधे पे रखकर फायर होने वाले मिसाइल्स में अंजा एम के वन एम के टू एंड एम के थ्री हैं एंटी शिप मिसाइल्स में जर्ब एंड हरबा है सी टू सरफेस मिसाइल्स में पाकिस्तान के पास बाबर थ्री है जिसकी रेंज तकरीबन सात किलोमीटर तक की है एयर टू सरफेस मिसाइल्स में रात वन एंड रात टू है एंड लेजर गाइडेड मिसाइल बर्क है जो कि 2015 में टेस्ट किया गया शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल्स में पाकिस्तान के पास गजनवी है जो कि 300 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और शाहीन वन है जो कि 750 से 900 किलोमीटर तक की रेंज रखता है नाउ मीडियम रेंज बलिस्टिक मिसाइल्स में पाकिस्तान के पास गौरी वन है जो कि पंद्रह किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है गौरी टू अट्ठारह किलोमीटर तक अबाबील 2200 किलोमीटर तक शाहीन टू ढाई हजार किलोमीटर तक एंड शाहीन थ्री 2750 किलोमीटर तक एंड पाकिस्तान के मोस्ट मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं
ये वो डिटेल्स हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं इनमें चेंजेस हो सकती हैं ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कोई भी मुल्क अपनी करंट रियल कैपेसिटी एंड पोटेंशियल को एक्सपोज नहीं करता सो so, इनमें चेंजेस आ सकती हैं होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जो मुझसे मिस हो गई है सो प्लीज़ मुझे लिखें एंड यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/my-channel-video अगर आप मिसाइल्स उनकी टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी ये रिकमेंडेड वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने मिसाइल्स को डिस्कस किया है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो